Президент Татарстана Рустам Миниханов сегодня в Кремле принял чрезвычайную полномочную посла Индии. Обсуждали перспективы сотрудничества. Глава республики отметил, что интерес к Индии большой, но пока не все возможности используются. Перспективное направление развития партнерства – информационные технологии, химия, фармацевтика и туризм. Накануне был подписан меморандум, согласно которому на базе КФУ откроется Центр изучения Индии. Пример успешного сотрудничества уже существует, отметил во время брифинга директор Департамента внешних связей Искандер Муфлиханов. К примеру, в области образования и культуры. Востребованы и КАМАЗы, построенные в Индии. Уже скоро производство грузовиков значительно увеличится – 5 тысяч в год. Отвечая на вопрос о недавней забастовке на предприятии, посол отметил, что это были внутренние разногласия. Напомним, в феврале работу предприятия парализовали радикальные профсоюзы. Они требовали расширить штат и принять дополнительных рабочих. Это не, это не большое дело, потому что, может быть, иногда бывают какие-то моменты, но, как мы знаем, этот завод все будет в порядке. Я не думаю, это большое дело. Это моментный, на момент только такая ситуация. Инцидент, он сейчас уважен, работа идет. Да? Вообще, в принципе, никаких неприятностей со стороны государственных органов Индии или непосредственно города Хосура или штата, в котором он находится, нет. Руководство КАМАЗа довольно своим сотрудничеством с компанией «Вектора», 